ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಮಮತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪನೀರ್ ಪರಾಠ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ತುಂಬ ಸುಲಭ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜ್ವೈನನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ತದನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಪರಾಠ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಡೋ ಅಂದರೆ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕಿಂತ ಮೆತ್ತಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡೋವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಪನೀರ್ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ತಂದಿರುವಂಥ ಪನೀರನ್ನು ನಾನು ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ತುರಿದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈವನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಾಠ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪನೀರ್ಗೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆನೇ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿಯನ್ನು ನಾನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ತಂದಿರೋ ಪನೀರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಡೋ ಅನ್ನು ಅಂದರೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೂರಿ ರೀತಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿನ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟಫಿಂಗನ್ನು ಇಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಒಂದು ಪೂರಿ ಗಾತ್ರದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ನೀನು ಮೊದಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಸ್ಟಫಿಂಗನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರಾಠ ನಿಮ್ದು ಏನಿದೆ ಹರಿಯೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ದಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ದಪ್ಪ ಬೇಕಾದರೆ ದಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ಬೇಕಾದರೆ ಸಣ್ಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಅಂದರೆ ಪರಾಠವನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾದಿದೆ ತವಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪರಾಠ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ರಿಫೈನ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪನೀರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಪ್ಪನೇ ಪ್ರಿಫರೇಬಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪರಾಠ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಯು ನೋ ದ ಡ್ರಿಲ್ ಪ್